Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chal Chitra Talks. Today I want to talk about my 37 favorite films of the 21st century. In this list, I have both India and outside of India lot of films included in this list. And I just want to remind you guys, this is a list of my favorite films. I'm not claiming these are the best films. So, there will be a lot of movies that you will see. Why did this not include this? But it's just that these are my favorite. And with me, I have a memory attached. I have included this because of rewatchability. There are a lot of reasons. But uh, it's a very personal list that I want to share with you guys. Karna chahta but before I talk about my favorite 37 movies, I quickly want to give a shout out to Shunya. Shunya is a very amazing brand, which is very healthy drinks, hoti hai, zero calories, zero preservatives, zero sugar. And uh, there is this one drink that I have been liking a lot. Uh, this is mixed fruit mania ka inka ek flavor. Hai, bahut zyada hai. So uh, you should definitely, definitely try out Shunya Goki drinks and Shunya Fisky drinks. Uh, they are available on their website. If you go on their website and you apply the coupon code, Chalchit 10, you will get a 10% discount. Do check out all the amazing and healthy drinks of Shunya on their website. We have link in the description. Mein sari details hai. So let's talk about my favorite movies of the 21st century. Okay, on number 37 is a movie, Khosla Ka Khosla, directed by Debakar Banerjee. Uh, it's a very rewatchable film. I have really, really liked it. I have seen it parents ke saath baut bar dekhi hai kabhi. I like this film for so many reasons. Um, it is the idea, it is the acting, it is the whole uh, like the plot about like trying to con a con man. This movie me ko bahut zada pasand hai. Khosla Ka Khosla is on number 37. On number 36 is a movie called School of Rock which is directed by Richard Linklater. Richard Linklater is one of my favorite filmmakers and uh, Linklater bhai sahab ki meko bahut sari movies pasand hai but jab mere ko Linklater se pyar hua tha mujhe ye nahi pata tha 10th standard mein mere ko ek guitar teacher wali movie bahut pasand thi uh the director was the same thi. so my life was a very big day when I knew oh he's the same guy here who has made School of Rock it's a very very feel good movie and uh, se bhi chala lo, you are going to enjoy it no matter when you watch it no matter how many times you watch it that is why it is among my favorite films of 21st century on number 35 is a Pixar movie which is called Wally. -E. Wally, -E, ko uh, main idea ki wajah se baut praise karta hu and mera ye maan na hai agar jo insaniyat ka future jaisa dikhega, especially humans jaise honge, mera ye maan na hai ki it will be the closest to how Wally -E depicted it. Uh, like कि हम ऐसे uh, robotic chairs पे होंगे, everyone will be obese and like button दबाएंगे हमारे like chair पे ही सारी चीजें आ जाएगा करेंगे and when we would have probably moved to another planet and the love story between robots and it's it's a very very amazing film और बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे वाली so this is the movie on number thirty five on number 34 is probably the most mainstream film of the list but I really really like it. I have been very vocal about my love for Chak De India. Chak De India is a film directed by Shemit Amin. Uh, Shemit Amin is a film that I like a lot, Rocket Singh Salesman of the Year. But this is a one film that I mean, like, if I don't know what to watch, I mean, uh, like, uh, like, koi bhi, uh, Preeti Sabarwal ko jo wo dart rahe hote hain ya wo wale jo scenes hote hain where he's trying to maintain the uh, or like to like balance the ego of the players who have come from like various uh, states of India. I uh, was very liked this movie and I was pretty impressed with Shah Rukh Khan. I saw movie in the hall when the McDonald's wala scene came out. I was like a child. And uh, again, like, I, this is my like uh, safe space. This movie is my safe place and I re revisit it every time I get a chance to. So, Chak De India is on number 34. On number 33 is a movie called Sicario, which Dennis Veneluin has directed. I have heard a lot of pronunciations of so don't crucify me for saying it incorrectly. But let's focus on the film. This movie is the first half an hour. Like, there is this one particular scene where there are a lot of cars in traffic. And like, drone shots come. 
और मतलब ड्रोन आजकल सब यूज़ करते हैं लाइक like, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ड्रोन शॉट्स यूज़ करना बट द वे ही हैड सो मेनी कार्स देर और वहाँ पे दिद सो मच लाइक इंटेंसिटी इज़ देयर एमिली ब्लंट की जो इसमें एक्टिंग है और यूची और दिल तो रो उनकी जो एक्टिंग है लाइक like, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मूवी डैनी वैनल हुए की मेरे को सारी फिल्म पसंद है बट सिकैरियो इज समथिंग विच आई रियली 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 लाइक फॉर द एटमोसफेयर एंड फॉर हाउ इट uh like played with the action sequences on number 32 is a movie by Jim Jarmusch which is called Patterson Patterson is a movie starring Adam Driver and Gulshifte Farhani in dono ki love story and uh, love story jo ek part hai iska but like where you get to see the loneliness of a man who is a bus driver aur uh, ek bahut hi poetic se bus driver hote hain ye to mere ko waisi movies bahut pasand aati hai where we get to see people jo bahut uh, unique professions mein kaam karte hain in the realm of movies jinki mein stories kam dekhne ko milti hain so uh, patterson was something i fell in love with and what is there not to like about this film there is gulshifte there is adam driver jim jamosh the universe jaise हमेशा एक डे के स्टार्ट में सुपर आता है और द वे दे आर लाइंग ऑन द बेड ऑन द पासिंग ऑफ ईच डे इट्स वेरी वेरी नाइसली डन एंड देर इज अ वन सीन इन द एंड वेर एडम ड्राइवर मीट समन हु इज अगेन वेरी पोइटिक और जो उनका एक ट्रांसलेशन के ऊपर डिस्कशन होता है बहुत ज़्यादा पसंद है सो जिम जारमोश का मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैन हूँ और लाइक आई हैव लाइक लिव्ड बाय हिस्स फिल्म मेकिंग रूल्स ऑल माय लाइफ एंड पैटर्सन इज वन फिल्म दैट आई वांटेड टू ऐड इन द लिस्ट ऑन नंबर थर्टी वन इज अ मूवी कॉल्ड स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट को काफ़ी इज्जत मिली है इट आल्सो वन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी बट लाइक देर इज समथिंग अबाउट द मूवी दैट I just really like. I still remember the first time I saw it. और जैसे जैसे आप investigative journalism में ये जो चीज़ें unfold हो रही होती हैं वो होते हुए देखते हो It really hits you when you get to see the scale of it. और एक लास्ट में सीन आता है जब वो अखबार लाइक वो जो न्यूज़ पेपर फैक्ट्री में जाते हैं और वो देखते हैं कि लाइक एक एक अखबार जब प्रिंट होगा I really like the ठहराव in that scene और बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे को मूवी सो स्पॉट लाइट इज ऑन नंबर थर्टी वन ऑन नंबर थर्टी इज़ अ मूवी स्टारिंग माइकल फास्ट बेंडर इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीव मैकवीन ने इट इज़ कॉल्ड शेम इज अ मूवी विद अ गाय इज एडिक्टेड टू सेक्स एंड पॉन तो हाउ डज दैट अफेक्ट हिज लाइफ हाउ डज दैट थिंग लाइक कम इन टू हिज वर्क हिज प्रोफेशनल लाइफ हिज पर्सनल लाइफ हर जगह से ही गेट्स काइंड ऑफ लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ मच लाइक पॉन एंड सेक्स कंट्रोल इज लाइफ एंड स्टीव मैकवीन इज अ वेरी वेरी गुड फिल्म मेकर लाइक मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ उनकी और मेरे को ये मूवी बिकॉज ऑफ द म्यूजिक बिकॉज ऑफ हाउ माइकल फास्ट बेंडर एक्टेड इन इट बहुत सारे इसमें इस मूवी की एक खास बात है लॉन्ग टेक्स स्टीव मैकवीन डज दैट आर लॉट सो इस मूवी में भी लॉन्ग टेक्स हैं लाइक एक डिनर सीन है वेयर लाइक ही गोज टू मीट अ गर्ल एंड लाइक दे आर हैविंग डिनर देर इज़ नो कट सो विदाउट कट लाइक स्टिल कीपिंग इट नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ आर्ट बट लाइक स्टिल ट्राइंग टू एंगेज यू विद लॉन्ग टेक्स और ये वैसे लॉन्ग टेक्स नहीं है जहाँ एक्शन हो रहा है बस बात चल रही है Uh, without any cut, मैं काफ़ी fascinated वो भी master shots होते हैं so again we can talk about it separately also shame and I'm sure मैंने पुराने videos में initially इस film को recommend किया था channel पर but like this is another movie that I wanted to add on the list on number नंबर is a Tarantino film called Inglorious Bastards and Inglorious Bastards की भी rewatchability बहुत ज़्यादा है specially towards the later half uh, like when you get to see like uh, Brad Pitt trying to speak Italian and like Christoph Waltz is there and he knows these people are not <laughs> italian so wo wala jo scene hai uh, dominic dicoco like again like that is just one part of it iska jo opening scene and glorious bastards ka every scene is uh, like almost pitch perfect and this is my favorite tarantino film also that is why i included it on the list on number 28 is a mike judge film which is called idiocracy idiocracy ek feature film thi jo ab shayad ek documentary ban rahi hai jane ka style hota hai ek filmmaker ka na future mein kya ho jayega agar nolan dikha rahe hain ki future mein khana khatam ho jayega par aapne alfonso cuaron ki movie dekhi children of men so usme unhone jaise depict kiya future mein kya hoga mike judge ne apni depiction di hai unhone dikhaya future mein sab stupid ho jayenge वो पानी पीना छोड़ देंगे और ऑरेंज सोडा या किसी एक टाइप का गेटोरेट पीना चालू कर देंगे हर जगह गेटोरेट डाल दिया जाएगा नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे 
एंड एवरी वन विल गेट स्टूपेड आधा ब्रिज बनाएंगे उसको छोड़ देंगे एंड एवरी वन विल बी डम डाउन सो और प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कौन होगा तो मतलब प्रोफेसी के जैसे थी ये मूवी क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो भी रही हैं सो इडियोक्रेसी इज अ फिल्म डेट आई रियली लाइक ऑफ माइक जज माइक जज का अलग आपने एक काम लाइक अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखना दैट इज सिलिकॉन वैली बट Idiocracy is one of my favorite films made by Mike Judge. On number twenty-seven is an Anaritu film which is called Babel. Babel I also love for a lot of reasons because इस में बहुत सारी movies होती हैं जो अलग अलग लोगों की life story को दिखाने की कोशिश करती हैं और फिर last में कुछ एक common thread निकल जाता है. The way it happens in Babel is very unique. And uh, Babel में like there is this one particular girl जिनका एक uh, night club scene दिखाया है. and uh, she is basically deaf और वो सुन नहीं सकती हैं तो how she operates in that नाइट क्लब और उसकी जो फिल्म मेकिंग है कहीं ना कहीं वो ओवर द ईयर्स हर जगह कॉपी हुई है बट लाइक इन आ रीतु हाउ ही डेड इट लाइक आई रियली रियली लाइक डेड आई रियली लव दिस फिल्म मेकर इन बैबल इज वन फिल्म ऑफ इन आ रीतु दैट आई वॉन्टेड टू एड इन दिस लिस्ट और नंबर ट्वेंटी सिक्स इज अ मूवी कॉल्ड इज दी वॉमेस्ट कलर विच इज मेड बाई अबिल अतफ कशिश अबिल अतफ कशिश की एक और मूवी है द सीक्रेट ऑफ द ग्रीन जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है बट बट ब्लू इज द वॉमेस्ट कलर हैज अ लॉट ऑफ री वॉचेबिलिटी टू इट एंड uh, इसमें जो ब्रेकअप सीन दिखाए इसमें जो लव मेकिंग सीन दिखाए एवरी थिंग इज एक्सट्रीम वैन टू पीपल आर लाइक रियली रियली इन लव विद ईच अदर सो वॉट हैपन्स एंड इट्स अ टू स्टोरी ऑफ टू फीमेल्स हु आर लाइक इन लव विद ईच अदर एंड हाउ देअर स्टोरी अनफोल्ड सो वो थ्री आवर्स बहुत लंबी मूवी है ये सो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मूवी द फिल्म मेकिंग ऑफ इट द सिनेमाटोग्राफी ऑफ इट इन ऑल आस्पेक्ट्स इट्स अ मूवी दैट इज हाईली हाईली इन्जॉयबल एंड इट ऑल्सो एज ली सी दुक्स मे को लाइक आई रियली रियली लाइक हर जो अभी बॉन्ड मूवी में बॉन्ड गर्ल भी बनी थी बट लाइक शी इज अमेजिंग सो ब्लू इज दी वॉमेस्ट कलर इज अ फिल्म ऑन नंबर ट्वेंटी सिक्स और नंबर ट्वेंटी फाइव इज अ मूवी बाय भास्कर हजारे का विच इज कॉल्ड आमिस सनासमीज फिल्म अबाउट अ एल्डर वुमेन एंड अ यंग गाय हु आर लाइक फॉलोइंग इन लव विद ईच अदर बट इट हैज अ ट्विस्ट एंड ट्विस्ट मूवी में धीरे धीरे अनफोल्ड होता है मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मूवी लिस्ट पे उस वजह से है बिकॉज जो उन्होंने टॉपिक चुना है <laughs> क्योंकि इंडिया में ऐसी फिल्म्स नहीं बनती हैं एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने इसकी स्क्रीनिंग अटेंड की थी बॉम्बे में आई वॉज लाइक होली शिट क्या कर रहे हैं लोग यार किस लेवल का काम चल रहा है सो आम इस इज अ फिल्म जिसको देख के ऐसे कॉन्फिडेंस आया था आई थिंक इवेंचुअली लाइक अनुराग कश्यम ऑल्सो ज्वाइन दिस फिल्म एज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स बिकॉज इट इज़ अ फिल्म दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड सो आम इस इज ऑन नंबर ट्वेंटी फाइव और नंबर ट्वेंटी फोर इज़ अ मूवी बाई लास्ट वॉन्स रायर जिसका नाम है मेलिंगकोलिया मेलिंगकोलिया इज़ माई फेवरेट लास्ट वॉन्स रायर फिल्म और इस मूवी में दिखाया है कि अर्थ के साथ एक प्लानट आके टकराने वाला है सो एक फीमेल के परस्पेक्टिव से स्टोरी दिखाई है जिनका रोल क्रिस्टन डांस ने प्ले किया है सो हाउ लाइक हर लाइफ चेंजेस अराउंड इट इट्स अ वेरी पोइटिक फिल्म एंड थोड़ा सा ऐसा साईफाई एलिमेंट ले आते हो ना तो मेरे को तो एनी वे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं वेयर योर लाइफ इज चेंजिंग बिकॉज स्पेस में कुछ हो रहा है दिस इज अ नीश डाट आई रियली लाइक इन फिल्म और इस टॉपिक पर आपको और फिल्म पति पता हो तो मेरे को डेफिनेटली बताना एंड वेलिंगोलिया इज अ फिल्म दैट आई थरली इन्जॉय ऑन नंबर ट्वेंटी थ्री इज अ मूवी कॉल्ड ट्वेंटी फिफ्थ आर ट्वेंटी फिफ्थ आर इज अ मूवी डायरेक्टेड बाई स्पाइकली इट्स अबाउट अ गाय जिसके पास एक दिन है जिनका रोल एडवर्ड नॉटन ने प्ले किया और वो एक दिन के बाद जेल जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ द क्राइम्स ही हस्ट हंड सो इज ट्राइंग टू स्पेंड टाइम विद इज फैमिली वो एक नाइट क्लब में जाते हैं फिर इज फिलप फिलिप सी मोर हॉफमेन ऑल्सो इन द फिल्म एंड अगेन ये भी एक ऐसे बहुत ही लेड बैक फिल्म है वेयर यू नो शिट इज़ अबाउट टू गो डाउन सो उससे एक दिन पहले क्या हो रहा होगा इट्स वन ऑफ माई फेवरेट स्पाइकली मूवीज एंड आई जस्ट लव दी यूनिवर्स विच वॉज प्रेजेंटेड इन दिस मूवी एंड हेंस इट इज़ ऑन नंबर ट्वेंटी थ्री On number ट्वेंटी टू इज़ अ मूवी बाई असगर फरादी विच इज कॉल्ड द सेल्स मैन असगर फरादी की मैं ये कन्फ्यूज़ हो रहा था कौन सी मूवी डालूँ बिकॉज ऑल इज फिल्म अबाउट टेली सेपरेशन सारी बहुत अच्छी हैं सो बट मैंने सेल्स मैन इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि आई रिमेंबर सींग इट इन थिएटर एंड टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे को पता था ये यही होगा मतलब 
आई डिड नॉट नो क्या क्या होगा बट लाइक वंस यू अंडरस्टूड वॉट द प्लॉट इज अबाउट मेरे को बता दें इस एक्सटेंट तक चले जाएंगे बट वो उस एक्सटेंट को भी क्रॉस कर जाते हैं लाइक होली शेट दैट इज वाई अजगर फरादी अजगर फरादी एंड द सेल्स मैन इज़ अ फिल्म विच आई रियली रियली इन्जॉयड अगेन आई कुड हैव एडिड ऑल दी अजगर फरादी फिल्म बट आई चोज टू एड वन एंड इट वॉज द सेल्स मैन ऑन नंबर ट्वेंटी वन इज़ एन एवान ये फिल्म जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली बात की थी इट इज़ कॉल्ड सोनी सोनी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की कहानी है who is uh, a little aggressive in nature or how her life changes uh, over time uh, like uh, this movie uh, shows abhi in any director ki maine ek aur film uh, abhi recommend ki thi channel pe which was a movie about a truck driver jiska naam tha meel patthar but sony is a film i like more than meel patthar as i have noticed a trend in the movies i like and it's something that bennett miller says that i really like to make films in a way which slows down your metabolism and sony is a movie agar aap aise bahut hi restless ho rahe ho wo aapko calm kar degi and then aapko samajh aayega oh acha ye movie mereko bilkul aise shant ho ke dekhni hai so sony has that effect on you and that is why i really really like that movie on number 20 is a movie starring zoe kazan and kumail nanjiani which is called the big sick uh, i like this film because of the टॉपिक बिकॉज ऑफ लाइक हाउ फन इट वॉज मतलब कुछ कुछ चीज में पागलों के जैसे हंसा था कि ऐसे मतलब ऐसे ठाके मार मार के हंसा था कि ये कितनी ज़्यादा फनी है देर इज द सीन जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वे आर लाइक जोई कजान फादर asks komel so what's your opinion of 9/11 <laughs> or the big sick is a film which i will always have a soft corner for and that is why it's also on my list it is on number 20 ab uh, top 20 mein aa chuke hai guys so it's getting interesting on number 19 is a wonker wire film which is called in the mood for love maine do ya teen bar theater mein dekhi hai ye movie uh, because bombay mein matadin karke ek jagah hai jahan pe reruns hote hain purani movies ke सो आई हैव सीन इट इन थिएटर ट्वाइस और थ्राइस इसका जो यूमेजीज थीम है गाना मतलब मेरी लाइफ में आई थिंक मोस्ट लिसन टू सॉन्ग होगा वेन आई एम वर्किंग और वेन आई एम रीडिंग ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिल्म एंड कोई फॉल्स नोट नहीं है मूवी में आई कुड हैव वेरी वेल केप्ट इट ऑन इट ऑन एनी नंबर आई कुड हैव केप्ट इट ऑन लाइक वन ऑल्सो बट इट्स जस्ट अ फिल्म दैट आई जस्ट लव एंड सिंस आई टू एड सो मेनी फिल्म तो मैंने इसको यहाँ ऐड किया बट आई नो कि नंबर नाइनटीन डजेंट डू जस्टिस टू इन द मूड फॉर लव बट आई जस्ट हैड टू एड इट इन द लेस्ट बिकॉज इन द मूड फॉर लव एंड वॉन्कर वाई आर लव और नंबर एटीन विक्रमादित्य मोटवानी फिल्म विच इज कॉल्ड उड़ान उड़ान इज अ फिल्म विच आई विच बिकेम द रीजन वाई आई वेंट इन टू द फिल्म वर्ल्ड एंड वाई आई लाइक परस्यूट फिल्म मेकिंग एंड मेरी लाइफ पूरी एंड वाई आई वेंट टू लिव इन बॉम्बे सो नेवर सीन अ फिल्म लाइक दिस मैंने ब्लॉग्स भी लिखे हैं इसके बारे में जब मैंने पहली बार उड़ान देखी थी सो जब मेरे पेरेंट्स बाहर गए थे और मैं उसकी सी डी खरीदने गया था इतनी हाव एजेंस करके शॉप होती थी अ लॉट ऑफ मेमोरीज आर अटैच टू इट एंड माइंड यू दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ माई मेमोरीज बींग अटैच टू इट इट्स बिकॉज ऑफ हाउ गुड अ फिल्म दिस इज एंड इट मेक्स मी सो प्राउड दैट इट केम आउट ऑफ इंडिया एंड उड़ान इज अ मूवी विच इज़ ऑन नंबर एटीन और नंबर सेवेंटीन इज अ मूवी बाय बॉन्ग जून हो विच इज़ कॉल्ड पैरासाइट अगेन परफेक्ट फिल्म विच इज विच विल ब्लो योर माइंड अवे क्योंकि आप मतलब स्टार्टिंग में यू विल बी एबल टू मे बी गेस ओके दिस मूवी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन बॉन्ग जून हो विल प्रोल बॉन्ग जून हो एंड देन यू विल लाइक रियलाइज कि ये तो कुछ और ही हो गया मूवी में सो पैरासाइट इज अ टॉप नॉच फिल्म दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच और अगर देखिए तो जाके री वॉच करो इट इज ऑन नंबर सेवनटीन ऑन माई लिस्ट नंबर सिक्सटीन इज अनदर मूवी बाय लिंक लेटर विच इज कॉल्ड बिफोर सनसेट बिफोर एंड जूली डेल्पी एंड इथन ऑफ ने इसमें एक्ट किया है इसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इट्स दी ओनली मूवी अमंग द थ्री मूवीज विच इज रियल टाइम ऑन अ वॉक एंड लाइक द टाइम इज पासिंग लाइक इन एक्ट एक्चुअलिटी की उसको फ्लाइट पकड़नी है और कुछ घंटे रह गए सो यू एक्चुअली गेट टू विटनेस दी आर्स दे आर स्पेंडिंग टूगेदर आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक मैनी ईयर्स बैक एंड इसका एंड सीन मेरा फेसबुक कवर फोटो होती थी कि द ग्रेटेस्ट टू लाइन्स एवर स्पोकन इन वर्ल्ड सिनेमा आर बेबी आर गोइंग टू मिस द प्लेन एंड उसका रिस्पॉन्स आई नो ऑन नंबर फिफ्टीन इज अ फिल्म बाय अलेक्जेंडर पेन विच इज कॉल्ड नबरास का नबरास का इज अ फिल्म 
about a father son relationship where the father is delusional that he has won a lottery or the son is trying to pele he is annoyed with his father but then he plays along because he gets to spend time with his father is ka soundtrack it make, making it in black and white i love everything about this film and it's a very heartfelt film which you should definitely watch this is on number 15 Our number 14 is a Pratik Vats film which is called E Bale U it's uh, one of the first like indian films that i recommended on the channel and maine uh, on a live stream maine iske liye ek alag se live stream kiya tha guys ye jaake dekho kyunki itni achhi movie hai when i recorded the episode with mr peter gold uh, who is the show runner and co-creator of better call saul so this was the first movie i had recommended it to him because i felt so proud ki e bale yo india se aayi hai movie ki story ek monkey repeller ke bare mein jiska naam hota hai bandaron ko bhagana and how he is like frustrated with his job kyunki बंदर भगाए नहीं जाते इन डेली सो डेफिनेटली चेकआउट ई बाले यू अब तो ये ऑनलाइन भी आ गई है सो इट्स मच मोर इजीली एक्सेसिबल कमिंग टू नंबर थर्टीन इज अ फिल्म बाय पॉल थॉमस एंडरसन व्हिच इज कॉल्ड देयर विल बी ब्लड डैनियल डे लुइस की फिल्म है I really really like one of the scenes in the film. सभी perfect है but एक scene जो मैं कभी कभी जाके YouTube पर search करता हूँ वे Daniel De Lewis says, I abandoned my child, I abandoned my child and De Lu and Daniel De Lewis in the same like like being there and like doing the best actings of their life. जो उन्होंने बार बार की है लाइफ में बट इन दैट सीन इट वॉज एवरी थिंग वॉज परफेक्ट बहुत सारे उनके ऐसे साथ में सीन्स हैं जो मेरे को पसंद है दे विल बी ब्लड इज probably one of the finest films ever made 21st century ki baat nahi hai but in my favorites ka list this is on number number 13 on number 12 is a film by meghna gulzar which is called uh, talwar talwar is one of my all time favorite hindi films i like it because of irfan khan irfan khan and irfan khan Obviously, there are so many other reasons. I was blown away that, yar, seriously, it's so well directed. Vishal Bhardwaj has written the screenplay of this film. Everyone has done top-notch acting. Or uh, I just liked it that the two groups, who are trying to solve the case, ko solve kar rahe, and they are not able to reach to a conclusion, or like they maybe did not know who did it. Or ye True Detective season one me bhi hota tha. Jo bhi aaj kal ye jo ek naya jo नया तो क्या मतलब जब आप किसी मूवी में देखते हो या किसी शो में देखते हो कि हे मे बी वी डोंट नो ऑल दी आंसर्स सो हाउ दे डू थिंग्स देयर एंड लाइक तलवार में जो है कि इवन वैन दे ऑलमोस्ट गॉट टू नो दी आंसर्स फिर जो चीज़ें होती हैं विच आर वेरी सैड आई जस्ट लव दिस फिल्म एंड शाउट आउट टू ऑल द सीन्स ऑफ तबू एंड इरफान खान टूगेदर इफ आई मेक एन ऐसे Uh, some day it will be the first essay that i might touch uh, the the scenes of irfan khan and tabu in talwar bahut kam hai but like i just go and revisit them all the time on number 11 is a movie by uh, taylor sheridan in ki ek movie hai wind river wind river was i still remember october 2018 mein jab channel chalu kiya tha it was one of the first films that i had recommended on the channel taylor sheridan ek writer hai jinhone hell or high water jaisi movies bhi likhi hai but wind river is also directed by him so when i saw it i was like i just felt so tensed and like rightly tense jo ek thrill mein aapko tense feel honi chahiye लाइक एक थ्रिलर में जो आपको एक टेंशन फील होनी चाहिए तो वैसी टेंशन जो मेरे को विंड रिवर में फील हुई आई ऑलवेज गो एंड रिकमेंडेड टू पीपल सो दिस इज ऑन नंबर इलेवन नाउ कमिंग टू द टॉप टेन फिल्म ऑफ द लिस्ट गाइज दिस आर लाइक जो मेरी दस सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्म है करंटली हो सकता है कि कुछ साल बाद चेंज हो जाए बट लाइक दिस इज वॉट आई हैव ऑन नंबर टेन फाइव सेंटीमीटर्स पर सेकेंड माई माँ फोटो शिंका है फोटो शिंका का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ द वे ही शोज द एटमोसफेयर्स एंड लव एंड सेपरेशन एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन एंड वेदर्स आई जस्ट लाइक कैन लिव इन इज यूनिवर्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई वुडेंट हैव अ प्रॉब्लम दिस इज अ फिल्म विच इज़ अबाउट टू पीपल हु आर ट्राइंग टू मीट ईच अदर एंड लाइक वेन दे मीट ट्राइंग टू मेक समथिंग वर्क आउट और हाउ uh a uh, uh, love which was once there impacts the rest of the relationships which they go on to have in their lives so uh 5 cm per second ek ghante ki ek movie hai youtube pe bhi available hai on number 9 is a film by thomas winterberg jinki abhi recently ek aur film aayi thi uh, another round inki dusri film hai the hunt hunt mein ko the hunt it's liye itni zyada pasand hai it also has mad mickelson in it is film mein uh, ek aise insaan ki kahani dikhai hai who 
इज लाइक सोसाइटी उनको एक गिल्टी ठहरा देती है किसी चीज़ के लिए जो शायद उन्होंने नहीं की है एंड इट विल मेक यू क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स इट विल मेक यू क्वेश्चन कैंसिल कल्चर इट विल मेक यू थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपन्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स वैन वी से कि ये तूने गलत किया ओके आई डोंट नीड वॉन्ट यू एनी मोर इन माई लाइफ वैन वी डू इट लाइक टू आर फ्रेंड्स और वैन वी डू इट लाइक पब्लिकली ऑन ट्विटर हंट इज़ अ मूवी दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू वॉच क्योंकि लाइफ में बहुत कम चीज़ें परस्पेक्टिव शिफ्ट देती हैं एंड दी हंट माइट गिव यू परस्पेक्टिव शिफ्ट और नंबर एट इज अ मूवी कॉल दी बिग शॉट डायरेक्टेड बाय एडम मैके एडम मैके का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन्होंने सक्सेशन का एपिसोड वन भी डायरेक्ट किया था एंड द वे ही लाइक डज दोज कैमरा मूवमेंट्स की जहाँ पे कैमरा हमेशा बहुत टेंसड होता है कुछ लोगों को अनोइंग लगता है बट आई थिंक इट्स परफेक्ट यू कैन सी इट इन बिग शॉट यू कैन सी इट इन सक्सेशन एंड बिग शॉट में लाइक uh, like, हमारे जो जेरेमी स्ट्रॉन्ग थे उनका एक छोटा सा रोल था मेरे को तब से वो एक्टर बहुत पसंद था एंड सक्सेशन में ही हैज़ द लीड रोल एंड यू एन एन एम ए अवार्ड ऑल्सो फॉर दैट सो आई जस्ट लव एवरी थिंग अबाउट इट इट्स प्रॉबली द मोस्ट अमंग द टॉप थ्री मोस्ट रिवॉचेबल फिल्म ऑफ माई लाइफ और आई जस्ट गो एंड सी मतलब द कैपिटलिज्म को कितने फन परस्पेक्टिव से दिखाया कैपिटलिज्म को कितने कैपिटलिस्टिक परस्पेक्टिव से दिखाया है कि कोई बर्गर खा रहा है यू सडनली सी ब्रिटनी स्पेयर्स लाइक एवरी वन हैविंग फन बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो उन्हें आके लाइक यू गेट टू सी एक्टर्स एंड लाइक फेमस सेलिब्रिटीज कमिंग एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट एंड स्टीव करेल इज अमेजिंग इन इट एंड बिग शॉट इज सच एन एन्जॉयबल फिल्म गाइज आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द फिल्म फुली इसे कभी भी ये लिस्ट बनवा लेना फेवरेट फिल्म इट विल ऑलवेज हैव अ प्लेस इन इट ऑन नंबर सेवन इज अ मूवी बाय अनुराग कश्यप इट इज कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे Black Friday is one of the most perfect films according to me to have come out of India and Black Friday I like because of the reason how it showed lethargy and how it shows delays and how it shows the fact that everyone is a culprit and you like and hate everyone equally aur aapko samajh aata hai jo bhi kisi ne actions ki hai uski life mein bhi uske piche kuch reason tha सो so, आप किसी को चूज ही नहीं कर पाते ये सही है गलत है यू वज सी ओ मैन ओ मैन हर जने की स्टोरी देखते हो वो बैलेंस मेंटेन करना मूवीज़ में बहुत मुश्किल होता है इन एनी आर्ट फॉर्म बहुत मुश्किल होता है एंड ब्लैक फ्राइडे डज इट एंड इट इज देयर ऑन नंबर सेवन ऑन माई लेस ऑन नंबर सिक्स इज अ मूवी बाय स्पाइक जोन्स विच इज कॉल्ड हर इट्स अ मूवी स्टारिंग वाकिन फीनिक्स वेयर ही फॉल्स इन लव विद इन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिनकी आवाज का रोल स्कॉलेट जो हैंसन ने प्ले किया है सो इट्स अ स्टोरी लव स्टोरी ऑफ थिएटोर एंड समानथ लव स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन एंड अ रोबोट एंड इतने ज़्यादा डेलिकेट तरीके से ये दिखाई है कि हर इज़ अ मूवी दैट शुड बी ऑन लाइक अ लिस्ट ऑफ एवरी लिविंग ह्यूमन बींग एवर and uh, it's a thing like when you do sci-fi or like when you like in uh, like incorporate the fiction elements right uh, like in a story which is futuristic uh, you just fall in love with everything and uh, the the cinematography the story the acting the music everything is perfect in her so it's a movie i would highly recommend and it is on number 6 of my favorite films of 21st century coming to the top 5 movies now it is now going to get interesting jitne bhi log soch rahe hain money ball number 1 pe hai money ball number 1 pe nahi hai okay so moving on on number 5 is a sci-fi movie which is called coherence ek bahut hi indie sci-fi movie hai jisko aur logo ko dekhna chahiye the only only sad part is that ki ye kisi ott platform pe available nahi hai nahi to ye abhi tak bahut zyada hit ho jati coherence is a film where a comet is passing over earth aur kuch log dinner ke liye mil rahe hote hain a few friends are meeting over dinner and their life uh, starts changing because absurd things start happening because of the comet so it's a movie which is very very unique and uh, when i saw it i was like holy shit maine aaj tak aisa kuch nahi dekha and i still गेट दैट फीलिंग मेरे अभी लैपटॉप में स्पेस कम होती है तो लाइक like, uh, बहुत कम मूवीज रखी हुई है मैंने तीन चार मूवीज रखी हुई है मेरे लैपटॉप में कोहरेंस इज वन ऑफ दोस्त मैं देखता नहीं हूँ इतनी जाके बट मेरे को नहीं अच्छा लगता है पढ़िए सो कोहरेंस इज ऑन नंबर फाइव ऑन नंबर फोर इज अ मूवी बाय सोफिया कपोला विच इज कॉल्ड समवेयर इट्स अ मूवी विच केम आउट इन टू थाउजेंड टेन एंड आई रिकमेंडेड इट इन द एपिसोड फिफ्टीन ऑन माई रिकमेंडेशन सीरीज ऑन द चैनल बहुत महीनों वंस अपॉन अ टाइम आई रिकमेंडेड दिस फिल्म 
uh, somewhere is a movie of an actor who lives in LA it's a movie which portrays a uh, superficiality in the deepest way और uh, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद uh, वो ही बात है इस मूवी की कि सुपरफिशियल चीज़ होती है कि एक एक्टर होते हो तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं एंड एवरी थिंग इज़ लाइक वेरी सर्फिस लेवल सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस गाय हु लिवज इन एल ए ही इज़ सक्सेसफुल बट ही इज़ लोनली एंड द वे द लोनलीनेस इज डिपेक्टेड इन दिस मूवी ही एक्चुअली इज स्पेंडिंग टाइम विद इज डॉटर ऑल्सो जिनका रोल एल फैनिंग ने प्ले किया है सो द टाइम द स्पेंड टुगेदर उनको अवार्ड सेरेमनीज में जाना होता है देर इज द सीन जहाँ पे एक सीन है जहाँ पे उनको मतलब पूरा वो प्लास्टर लगाया है बिकॉज ही इज लाइक गेटिंग रेडी फॉर अ सीन वो मेकअप का उनका एक वो पार्ट चल रहा है एंड बहुत लंबा सीन है वेर यू जस्ट जूम इन जूम इन जूम इन और ऐसा लगेगा कि आर्ट सी चीज़ें कर रहे हो इसका क्या मतलब है बट आई रियली हेट मूवीज जहाँ पे लाइक ओवरली ओवरली लॉन्ग चीज़ें दिखाई गई हैं विदाउट एनी पर्पज बट आई जस्ट लाइक इट वेन सोफिया कपोला डज इट देर इज लाइक सम लाइक ऑथेंटिसिटी टू इट एंड इट इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट एंड येस इट इज़ ऑन नंबर फोर ऑफ माई फेवरेट फिल्म लिस्ट ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ऑन नंबर थ्री इज द मूवी जो आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ऑन नंबर वन होगी एंड येस द मूवी on number ऑन नंबर थ्री इज मनी बॉल अ मूवी बाय बेनेट मिलर प्रॉबली द मोस्ट यूज की वर्ड ऑन चलचित्र टॉक्स इन माई वीडियोज इज मनी बॉल और हमारी कोई मर्चेंडाइज का जब एक नया एडिशन आएगा तो वो भी कोई मनी बॉल रिलेटेड टी शर्ट होगी बट इट्स अ मूवी स्टारिंग ब्रैक पेट एंड जोना हिल एंड इट्स अ मूवी वेयर दे आर ट्राइंग टू रेवल्यूशनाइज how uh, baseball का जो system है where how you select players is like और वो पूरा का पूरा जो managerial system है वो इसमें इस movie में change करने की कोशिश करते हैं and it's a good movie because of the rewatchability इसका एक draft uh, like one of the writers of this movie is Aaron Sorkin and uh, like I have been very vocal about it so you just should watch this movie and uh, I won't speak much about it because I do that all the time On number टू is a Lee Chang Dong film. It is called Burning. Burning is a film which is based on a short story by Murakami called Barn Burning. And uh, Burning uh, is a, a, a movie जिसमें मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था कि माई फेवरेट यूज ऑफ म्यूजिक इन फिल्म उसमें भी मैंने उसका एक सीन दिखाया था uh where the the lead actress in the film like goes to dance and like there are two guys with her and she dance and she she dances and she dances like uh the world is about to end and uh, it uh, the the way these people the korean people are able to depict poetry right uh it is very uh, very very different from how we are trying to pursue that part तो बर्निंग में जो ऑनेस्टी दिखी मेरे को और बर्निंग में जो मेरे को टेंशन फील हुई और बर्निंग में जो जेलसी थी एंड जो क्वेश्चन आंसर नहीं किए एवरी थिंग वॉज फिटिंग परफेक्टली ये एक ऐसी मूवी है जो ईजी टू वॉच नहीं है बिकॉज इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग बट इट इज फ्रस्ट्रेशन डन राइट एंड दिस इज द मूवी ऑन नंबर टू ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का लिस्ट एंड टाइम फॉर माई फेवरेट मूवी ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो अगर मनी बॉल नंबर थ्री पे थी तो यू माइट हैव गेस्ट इट बाई नाउ इट इज़ अ मूवी बाय डेविड फिंचर विच इज कॉल्ड द सोशल नेटवर्क एंड नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट इट इज़ अ मूवी विच इज लाइक नॉट ओनली री वॉचेबल इट इज परफेक्टली मेड द बेस्ट राइटर मीट्स द बेस्ट डायरेक्टर एंड प्रॉबेबली द मेड मेक द बेस्ट फिल्म लाइक फिंचर मीट्स और के नए यार तो मतलब क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो करते हैं उससे भी बेटर ही मिलता है and it's a movie starring Jesse Eisenberg and Rooney Mara where like Jesse Eisenberg is playing the role of Mark Zuckerberg and it's the story of the origin of Facebook uh, a lot of people want part 2 of it but i don't because i don't think this is a movie that needs to be touched in any way whatsoever it is something that eventually we should show to aliens ki hame itna acha art banana aata hai so yes social network is on number 1 and with that uh, i end my uh, list of 37 favorite films of 21st century koi aap kisi movie ko nahi dalne se offend ho gaye ho so i would like to apologize for that but i like i said it's a movie not the best films but my favorite films 
so i can take some uh, like freedom there to add a few movies jo mere ko personally bahut zyada pasand hai and this was it for this episode i will be back with more recommendations keep watching chal chitra talks if you like our work become a patron we have more than 100 patrons now hum bahut sare perks dete hain hamare patrons ko do support us do like the video do subscribe to the channel make us hit the 1 lakh subscriber a number as soon as possible and i'll see you guys soon bye